Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya. Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat terong raos terenak yang bikin boros nasi ya sobat. Nah sobat yang penasaran dengan terong raos ala Dapur Erlangga, tonton video ini sampai habis ya. Bahan yang pertama, siapkan 3 buah terong ungu muda ukuran sedang. Terong ini sebelumnya saya sudah cuci bersih terlebih dahulu ya Langkah berikutnya Iris terong bentuk serong seperti ini ya sobat Kemudian untuk bahan adonan Siapkan 6 sendok makan tepung terigu protein sedang 2 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan tepung beras 2 jumput lada bubuk 2 jumput bawang putih bubuk 2 jumput ketumbar bubuk Kaldu bubuk secukupnya Kemudian garam secukupnya Langkah berikutnya, masukkan bahan tersebut ke dalam satu wadah Setelah itu, tuang sedikit demi sedikit air, aduk merata Untuk ukuran air, kira-kira 100 ml ya sobat Langkah selanjutnya, celupkan irisan terong tadi ke dalam adonan Lalu goreng terong tersebut ke dalam minyak panas namun menggunakan api sedang Kemudian jangan lupa dibolak bali agar matang merata ya Goreng terong ini sampai berwarna kuning kecoklatan Setelah itu segera angkat dan tiriskan Untuk bumbunya, siapkan 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 20 buah cabai rawit, 1 butir kemiri, 5 buah cabai merah besar iris serong, 3 lembar daun jeruk iris tipis, saus tiram secukupnya, lada bubuk secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, Kemudian mentega secukupnya Langkah berikutnya, siapkan cobek Lalu masukkan semua bahan bumbu tadi ke dalam cobek Kemudian giling manual sampai halus ya Jika coba tidak menyukai rasa pedas Untuk jumlah cabai, sesuaikan dengan selera Langkah selanjutnya, siapkan wajan, lalu masukkan mentega secukupnya, kemudian masukkan gilingan bumbu tersebut, beserta irisan cabai besar dan irisan daun jeruk, tumis bumbu ini sampai berbau wangi dan matang. Setelah bumbu matang, tuang air secukupnya, kemudian tambahkan saus tiram, lada bubuk, kaldu bubuk, garam, dan gula pasir, Masukkan sesuai dengan takarannya masing-masing, aduk merata Tunggu sampai air sedikit menyusut terlebih dahulu Kemudian koreksi rasa terlebih dahulu Setelah rasanya pas, masukkan terong yang sudah digoreng tadi, aduk-aduk sampai merata Setelah terong tercampur merata dengan bumbu, segera angkat dan matikan kompornya ya Nah sobat, terong raosnya sudah jadi ya, siap disajikan dengan nasi putih yang masih hangat. Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial semua. Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya. Selamat mencoba, terima kasih ya sobat.